बहुत कॉन्स्पिरसी हो रही है कश्मीर फाइल्स को लेके द एंटायर थिएटर्स आर बीइंग बुक्ड एंड वी गो 10 10 मिनट्स बिफोर द टिकट्स आर गेटिंग कैंसिल दिस इज हैपनिंग इन हियर दिस इज हैपनिंग इन इंडिया नाउ कमिंग टू यूपी इलेक्शन मैंने मैं यूपी की हूं जैसे आपने बताया मैं कि मैं काशी में मेरा जन्म हुआ शिव की एक नगरी से चलते चलते मैं आ गई काठमांडू काठमांडू से आते आते यहाँ बलि राजा की नगरी ये भी शिव की नगरी है इसको ना भूलना आप ये बलि राजा की नगरी है डायरेक्टली अंडर इंडिया इज यूएस एक सतयुगी संत दो सतयुगी संत एक्चुअली एक ने दिल्ली की कमान संभाली है उन्होंने गेरुआ नहीं धारण किया है क्योंकि उनके गुरु ने बेलूर के रामकृष्ण मठ के महंत जी महाराज ने उन्हें कहा कि जाओ समाज में जाओ समाज की सेवा करो भारत का पुनः निर्माण करो दूसरे गोरखनाथ पीठाधीश महंत जो योगी आदित्यनाथ जी हैं मैंने भी ये तीस साल हो गए इसको धारण किया योगी आदित्यनाथ जी ने हमें इसको पहन के गर्व से जीना सिखाया जब मैंने इसको पहनना शुरू किया मेरा भी मजाक उड़ा बहुत मजाक उड़ा कहा कि आप तो पंडित हो आप कॉपोरेट की हो आप यार पॉलिटिक्स में क्यों आए यार भाई हम पॉलिटिक्स में कब आए हैं कब आई हूं मैं कौन सी पॉलिटिक्स में लड़ाई की है मैंने एनीवे anyway, वो कहते हैं कि मैं मठाधीश हूं अपने मठ की तरह ही मैं यूपी को चलाता हूं जिस तरह मैंने मठ को चलाया उसी तरह मैं यूपी को चलाता हूं और यू हैव टू बी हंड्रेड परसेंट क्लीन लाइक योगी जी एंड मोदी जी नहीं तो ये लुटियंस टुकड़े टुकड़े गैंग इनको ये बर्बाद करेंगे भारत को आज भारत इस इस स्थिति में आ गया है कि वो अमेरिका को हर किसी को कहता है कि मेरी ओर देखो मैं जो कहूंगा तुम्हें मानना होगा ये किसने किया मोदी जी ने किया आपको जीना किसने सिखाया हम सब वही थे वी वर सेम वी वर अर्निंग सेम अमाउंट ऑफ मनी वी मे बी लिटिल बिट मोर वी गॉट यू प्रमोशन लिटिल बिट मोर मनी इन आवर प्रोफेशनल लाइफ पर मोदी जी ने कहा हमसे घूम घूम के पूरे एनआरआई को कहा तुम जो हो सुंदर हो सच्चे हो अपने भारतीय मूलों को मूल को जानो बिना डरे भस्म लगाते हैं रुद्राक्ष पहनते हैं मंदिरों में जाते हैं कश्मीर फाइल को प्रमोट करते हैं ऐसा नेता एक बार मिलेगा हमें 2024 में मोदी जी को ही लाना है उसकी तैयारी करो अरे मैंने बहुत कुछ लिख रखा है बहुत बोलती हूं मैं 2024 की तैयारी कैसे सपा के लोग पैतीस सीटें सपा यूपी में सपा ले आई और किसकी वजह से वो जीते हैं आप भी जानते हैं मैं भी जानती हूं वही लोग जिन्होंने कहा कि पिशाब से हम दिया जलाएंगे अब भारत में ऐसी भी बातें होने लगी हैं मेरा तो खून खोलता है जब मैं ऐसी बातें सुनती हूं मैं अपने आप को चुप नहीं रख पाती लोग कहते हैं राजलक्ष्मी जी आपकी तो उम्र भी हो गई कैसे इतना काम कर रही अब करना ही है हर एक व्यक्ति को अर्न एज मच एज यू कैन अर्न एज मच एज यू कैन एंड डिवोट योर इंटायर लाइफ टू धर्म जिस तरह से एच आर शाह जी हैं मैं उनका धन्यवाद करती हूं कि वो हमें हमेशा बुलाते हैं खुद कहते हैं जहां और उनका स्टाफ पूरा स्टाफ हमारे साथ चलता है एच आर शाह जी गायत्री जी और जितने यहां लोग दिख रहे हैं मैं ये कहूंगी आपको कि यूपी के इलेक्शन के लिए मैंने ई चौपाल लगाए लोगों से बातें की यहां से वहां जा तो नहीं सकती थी लास्ट टाइम आई वन बेसिकली जिम्मेदारी आपकी और हमारी है टू थिंग्स दैट केम इन टू दाइल आई वॉज टॉकिंग टू ऑल दीज पीपल जो जमीनी स्तर के लोग हैं और आप में से सभी बीजेपी के कनेक्टेड हैं आपको मालूम है दो चीजें सामने आई थी एंटी इनकम्बेंसी अगेंस्ट विधायक अब जो भी है उसका चुनाव कैसे हुआ क्यों हुआ आप सब जानते हैं तो और इसके अलावा 
वो सभी कहते थे माता जी कोई बोलता है माता जी कोई कहता है बहन जी कोई दीदी जो भी कि दीदी जी माता जी हमारा विधायक चोर है हम मोदी जी और योगी जी के लिए वोट कर रहे हैं हम अपने विधायक को वोट नहीं दे रहे तो मैं उनसे कहती थी देखिए योगी जी आएंगे मोदी जी आएंगे तभी तो इसकी सफाई हो सकेगी अगर योगी जी नहीं आए तो यूपी को कैसे उनका बोलडोजर कैसे चलेगा तो वो बोलती थी माता जी आप चिंता ना करो जिसका नमक खाया है उसी को हम वोट देंगे तो हमें 2024 में ये देखना है आगे भी गुजरात में इलेक्शन आने वाले हैं और उसके तेलंगाना में आने वाले हैं पर यूपी इज ऑलवेज द डिसाइडिंग फैक्टर आई एम टिल नॉट गुड स्पीकर आई नेवर स्पीच टू मच बट बात रश्मि जी बोले है कि 2024 में तैयारी करनी है सी इज राइट एंड शुड बी डू एवरीवन टुगेदर एंड सब शुड बी सपोर्ट टू यूएसए टू इंडिया इज मोर मोर वर्थ इट एंड पीपल मेक ए बीजेपी इन 2024 I give a little bit about Narendra Modi. Narendra Modi is next to our my town, and uh, is my mama actually is teacher Narendra Modi, and I meet a lot of time in India too also, and here also is coming a couple of times too also too. Thank you, everyone. Thank you so much, everyone. My name is Charan Singh, and I live in a tidy city, and I uh, was involved into OFBJP uh, program that we did for uh, NRIs to support our. Uh, leaders modi and yogi ji for up when uttarakhand we had groups for um, punjab and goa and manipur as well but uh, my group was leading in up and uttarakhand and we did very good job um, we are very proud what we did we supported from far uh, we made videos uh, we made calls and every candidate there in india they liked our support to that very good so yeah we we have we have made big impact actually and uh, um all your uh, community here uh, or jo matr bhumi ko ek rakshak yahan bhi hain un sab ne jo kaam kiya hai wo bahut hi acha hai aur aage bhi aapki zarurat padegi abhi 2024 mein aur jaise abhi modi aur yogi ji ne pure desh mein जो बिल्कुल अपोजिशन ये सोच के बैठा था कि यूपी और उत्तराखंड और जो चार और स्टेट तीन और स्टेट हैं उनमें बीजेपी नहीं आने वाली है मगर आपको मालूम है इतिहास बन गया है पांच में से चार स्टेट बीजेपी को क्लियर मेजोरिटी दिस इज हिस्ट्री दिस इलेक्शन वॉज ए हिस्ट्री एंड इट विल बी रिमेम्बर्ड एज ए हिस्ट्री इन टू फ्यूचर ऑफ द कंट्री योगी जी एंड मोदी जी दे बोथ डिट hard work but our uh, mlas and mps and local uh, elected leaders they need to be more involved to into coming years because that's a big challenge two leaders cannot continue to route for everybody so everybody every um, bhakt of uh, matrubhumi and also uh, any any member of bjp they need to think themselves as modi and yogi and yogi ji doing wonderful job in india and especially up you know this this victory is not possible without his hard work every person appreciated how secure they feel now than 5 years back so this was a feeling throughout the state i i went i went there actually and i campaigned for people so um it is amazing uh, so we have to continue and your support is important all our nris who wherever they live in us canada or any other country they are doing very good but we need to be more focused we need to help our families as well as our leaders so please continue that and i really thank you all of you coming here and celebrating with us bharat mata ki jai bharat mata ki jai आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोग यहाँ पर आज हैं तो इसका मतलब आपके दिल में भी भारत है हम लोगों ने सबने बहुत कॉल की और खाली यूपी या जिस स्टेट का जो है उसके ही लोगों ने नहीं किया यहाँ से और दुनिया भर से लोगों ने जो दूसरे दूसरे प्रांत के भी लोग हैं उन लोगों ने भारत में कॉल किया सात चरणों में उत्तर प्रदेश में हुआ और भी जगह पर हुआ हम तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही कॉल करते रहे और 
लोगों में वहाँ पे शुरू में तो लग रहा था कि जो है बहुत खराब चल रहा है क्योंकि जो किसान आंदोलन हुआ जो मुसलमान वहाँ पे काफी हैं उधर आपके वेस्ट की तरफ और जो कहना चाहिए कि डबल ट्रिपल भी लोगों ने वहाँ पे वोट दिए हैं बहुत जगह पे क्योंकि पता नहीं चलता कि किसने कौन कहाँ पे वोट दे रहा है तो वो सारी चीजें वहाँ पे प्रॉब्लम थी लेकिन धीरे धीरे करके लोगों में थोड़ी सी जागृति हुई लोग सबसे बड़ी चीज है कि लोग बता नहीं रहे थे कि किसको वोट देना है क्या है आप किसी से पूछ भी नहीं सकते हैं लेकिन ये है कि लोगों का लोगों ने अपना मन बना लिया हुआ था कि किसको देना है बहुत सारा काम वहां पे किया गया लेकिन उसके बावजूद कहना चाहिए कि यूपी में बहुत काम हुआ है बहुत काम हुआ है अभी पिछले दो तीन सालों में लेकिन फिर भी लोग कोई ना कोई मुद्दा बना के और वहाँ पे कि अभी ये नहीं जो है तो हमारे काम नहीं हुए हैं हमारे ये काम नहीं हुए हैं महंगाई बढ़ रही है सारी चीज़ों को जो है कुछ ना कुछ बना के लोग अपने अपने वो दे रहे थे तो अभी भी आगे भी जो चुनाव होंगे तो ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी जो है कोई मुद्दा आगे आने वाला नहीं कितना भी काम किया जाए बेरोजगारी हमेशा रही हमेशा रहेगी जितनी आबादी बढ़ती जा रही है उस हिसाब से ऐसा नहीं है कि सारी चीजें संभव हैं लेकिन अपने लोगों को यहाँ से लोगों को बस यही बताने की जरूरत है कि आपके लिए जो किया जा रहा है उसके अलावा आपको भी अपनी कोशिश जारी रखनी है आप अब देखिए कि कितना प्रधानमंत्री कर रहे हैं कितना आपके मुख्यमंत्री कर रहे हैं और आपके जो लोकल कार्यकर्ता है या जो आपका जो अगर वहाँ का जो है विधायक नहीं भी काम कर रहा है तो वो उनके थोड़ा धीरे धीरे करके असर पड़ेगा जो 60-70 साल में लोगों की आदतें खराब हो चुकी हैं, तो उनको ठीक होने में बहुत टाइम लगता है तो अल्टीमेटली रिजल्ट अच्छा आया है बहुत खुशी की बात है लेकिन अपने लोगों को बहुत काम करने की जरूरत है अभी तो धन्यवाद आप लोगों को सबको भारत माता की जी राइट दैट्स अ ग्रेट ओकेजन टुडे एंड इंडिया नीड इंडिया नीड इंडिया नीड बीजेपी 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 क्वेश्चन इज लाइक क्यों यू नो व्हेन यू डू एनी काइंड ऑफ वर्क यू स्टार्ट वर्क सपोज यू स्टार्ट इन कंस्ट्रक्शन वर्क फॉर एनी वन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच टू फिनिश दैट so right now yogi ji work five years great work but he need more time to finish lot of commitments so what people elected him i congratulation to him and i wish him the success for future he can do great thing drive the car i had a some person close friend of mine in up her name is the chitna saxena she has a phd in pharmaceutical doctor and she say i you know i was going used to be a lucknow very often but since the covid i never went there and she was talking about praising him like that he changed all up different direction complete different modern direction like you can see the taj mahal similar they did in up so all the something all the state united and they do the certain activity for the whole state state can come up and this is the this state i can't say that but this state was like the gundagiri ka state tha okay everywhere gundagiri everything now state is a chain so all the work is happen by the yogi ji and narendra bhai ji so this is two people did a great job and also i can't forget amit sir so let give the book this people वहा मंदिर है जहा हर सर झुक जाए वह मंदिर है जहा हर नदी समा जाए वही समुद्र है जो नदी समा जाए वहां समुद्र है जीवन इस कर्म हुए में युद्ध बहुत होते अपनी जीवन की कर्मभूमि में युद्ध बहुत होते हैं 
जो जो हर जग जीत जाए इलेक्शन का हो जग जीत जाए वही योगी जैसा सिकंदर है वही योगी जैसा योगी जी की दो तीन चीज है वो बोलते थे क्या जब मैंने देखा तो बोलते थे हमारे एक हाथ में माला है क्या हमारे एक हाथ में माला है तो दूसरे हाथ में बाला है एक हाथ में माला है तो दूसरे हाथ में बाला वो दूसरा एक बोलते थे हर साहित्य और संस्कृति के विरोधी नहीं होते हर साहित्य और संस्कृति के विरोधी नहीं होते हम आतंकवादी के विरोधी है दर्श मोदी जी का डेफिनेशन था सो दिस इज द थिंग एंड लास्ट थिंग आई एम टॉकिंग अनदर एक छोटी सा एक मैंने अभी आते आते बनाया कृष्ण कृष्ण भगवान घर छोड़ गए तो जगत गुरु बन गए कृष्ण भगवान घर छोड़ छोड़ गए तो जगत गुरु बन गए सिद्धार्थ घर छोड़ गए तो गौतम बुद्ध बन गए सिद्धार्थ घर छोड़ गए तो गौतम बुद्ध बन गए गांधी घर घर छोड़े गए तो राष्ट्रपिता बन गए गांधी जी घर छोड़ गए तो राष्ट्रपिता बन गए मोदी जी घर छोड़ गए तो क्या बन गए बिहार पीएम बन गए यानी योगी जी घर छोड़ गए तो सीएम बन गए अधी जी घोर गए तो सीएम बन थैंक यू माय फ्रेंड गॉड ब्लेस यू गॉड ब्लेस अमेरिका थैंक यू वेरी मच एचआर सर जितने भी उपस्थित भाई और बहनों आज समय निकाल के जो आए हैं वो भारत देश के लिए आए हैं हम सब जानते हैं कि जो यूपी और जो अनदर फोर स्टेट में हमने जो विक्टरी पाई है सब लोग ने रात को देखा होगा वो दिन हम विक्टरी की थोड़ी सोच में थे क्या होगा क्या होगा बहुत मेहनत किया है एनआरआई ने भी यही एनआरआई की वजह से रिजल्ट के अंदर बहुत सारा फायदा हुआ और मैं आपको जरा थोड़ा मेरा बताऊ मैं जहां बॉर्न हुआ उसके ठीक बगल में सरदार वल्लभ भाई पटेल का बॉर्न हुआ और मैं वहां से बचपन से उनके घर पे से ही बड़ा हुआ एक ही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं योगी जी और मोदी जी ने क्या चमत्कार किया हुआ है जो भी अमेरिका में बसते हुए भारत के युवा जो है आज वो सर्च कर रहे हैं कि काशी कहां पे है और ये चमत्कार योगी जी और मोदी जी का ही है आप जितने इधर बैठे हुए हैं उनको शायद पता होगा कि काशी कब जाते थे जब हम सोचते थे कि भारत देश के अंदर काशी में जब रिटायर होते थे तब जाते थे आज हमारे देश के युवा जो भारत के जहां बॉर्न हुए अमेरिका के अंदर मैं आपको मेरा ही बता दू मेरा लड़का आज से एक महीने पहले सोच रहा था कि डैडी ये दिल्ली से वाराणसी कितना दूर है मैं बोला क्या है बोला आपको काशी जाना है तो देखो ये सोच बदल गई है और यही सोच की वजह से आज भारत देश का नाम चेंज हो गया आप न्यूयॉर्क का एयरपोर्ट जाएंगे और गुजरात का सूरत का रेलवे स्टेशन देखोगे आपको पता लग जाएगा कि क्या हुआ है चालीस फुट का काशी का जो मंदिर था हमारा ज्योतिर्लिंग था आज 400 फुट के अंदर हो गया और मैं भी अभी इंडिया जाऊंगा पहले वहां ही जाने वाला क्योंकि मैंने भी नहीं देखा है तो धन्यवाद जो भी एनआरआई है राजलक्ष्मी जी और इसने बहुत सारी मेहनत की है एनआरआई से बीजेपी के जो भी ऑफ बीजेपी के रेड्डी जी ने और आप सब लोग आए और हम लोग को यही जो जर्नी है वो हमको कंटिन्यू करनी है भारत माता सबसे पहले तो मैं आपके बाई तरफ कुछ तस्वीरें लगी हैं और इसमें जो सबसे पहली तस्वीर में सबसे नजदीक है श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर है जो मेरे राजनीतिक तौर पे मैं राजनीति की नहीं हूँ लेकिन मैं इनको अपना आदर्श मानता हूँ तो इन्होंने सबसे पहले कहा था कि किसी भी एक देश के अंदर दो निशान नहीं हो सकते दो जबान नहीं हो सकती और दो विधान नहीं हो सकती और आज बड़ा मुझे फख्र महसूस होता है कि हमारे देश में इसकी इस चीज की कोशिश की जाती है मैं मेरा जन्म तो मेरठ में हुआ था तो मेरठ से तो आप सब वाकिफ होंगे कि वहीं से क्रांति की गाड़ी शुरू शुरू हुई थी मंगल पांडे जी के द्वारा और आजकल मेरा जो रहन सहन उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर और अलीगढ़ जिले में है जहां से मेरे ख्याल से हंड्रेड परसेंट सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली मैं राजनीतिक तौर पर बात नहीं करूंगा मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इस बार 
ये जो चुनाव हुआ है इस चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव होता था जाति और धर्म के ऊपर लेकिन इस बार ये चुनाव में जो वोट पड़ी है वो विकास के ऊपर पड़ी और ये विकास संभव होता है कहीं में भी आप बहुत सारे लोग बिजनेसमैन हैं अगर आपके बिजनेस में आगे हर सप्ताह कोई आके आपसे गुंडा बदमाश चंदा मांगता है तो आप अपना बिजनेस ठीक से चला नहीं सकते उत्तर प्रदेश के अंदर श्री आदित्यनाथ योगी जी ने बेखौफ होके बेडर होके हर एक किसी शख्स को कोई डर ही नहीं है कानून व्यवस्था इतनी अच्छी कर दी है जो एक उदाहरण बन सकता है पूरे देश के लिए मैं चाहता हूं कि श्री आदित्यनाथ योगी जी जैसा संकल्प बाकी भी चीफ मिनिस्टर करें और सबसे पहले एक अहमुक्त वातावरण वहां पर दे तभी विकास संभव हो सकता है हम बातचीत करें 2024 के इलेक्शन की तैयारी की बात करें डेडी साहब यहाँ के अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी की और और विदेशी शाखा के 2024 में भी चुनाव विकास के ऊपर ही होगा और विकास के लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है आज की तारीख में उत्तर प्रदेश से सुरक्षित कोई भी जगह नहीं होगी भारत में जहां पर इन्वेस्टमेंट आकर सुरक्षित हो और अगर आप चाहते हैं कि योगी जी एक लंबा समय मुख्यमंत्री रहें और मोदी जी लंबे समय प्रधानमंत्री रहें तो जितने भी हमारे यहां पर एनआरआई हैं जितने भी बिजनेसमैन हैं प्लीज अगले दो साल में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में करें उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देश के उससे ज्यादा से चार या पांच मुल्कों की जनसंख्या है अगर उत्तर प्रदेश अलग से देश हो तो दुनिया का पांचवा सबसे जनसंख्या वाला एक देश बन सकता है इतनी बड़ी आबादी इतना बड़ा ह्यूमन रिसोर्स वहां पे अवेलेबल है गंगा जमुना की धरती है वहां पे पत्थर बो दो तो वो भी उतर है इतनी उपजाऊ जमीन है वहां की तो और इतना बड़ा विकास योगी जी ने किया है वहां पे सब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है तो बिजनेस ओनर्स के लिए एक तरीके से बिल्कुल स्वर्ण भूमि है वहां पे जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और अगर वहां पे अगले दो साल में आप इन्वेस्ट करेंगे तो मैं यकीन दिलाता हूं कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से योग्य गुजरता है तो कृपया करके योगी जी को हम चाहता हूं कि यहाँ पे बीजेपी वाले उसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि योगी जी को यहाँ पे बुलाएं और यहाँ पर एक बड़ी हम सभा करें सारे बिजनेस ओनर्स को बुलाएं पूरे देश से यहाँ पे हम योगी जी को वादा दें कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे जिससे कि हम उनके हाथ मजबूत कर सके हम भारत देश को मजबूत कर सके जो तिरंगे की बात अभी नेहरू जी कह रहे थे कि यूक्रेन के अंदर भी तिरंगे के अंदर में ये तभी संभव है कि जब हम सब लोग मिलके एक यूनिट के तरीके से काम करेंगे आप सब लोगों का यहाँ पे आज इतवार के दिन आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और मुझे यहाँ दो मिनट बोलने के लिए देने का बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद धर्म संस्थान के लिए हमारा संस्कार के लिए आज शंकराचार्य आया अभी भारत देश को अच्छा करने के लिए मोदी जी आगे विवेकानंद जी क्या है वो योगी जी विवेकानंद जी लकी हम अभी बहुत बहुत बड़ा मैं बोल रहा हूँ बच्चों को पता चलना पड़ेगा हमारा एक्सटर्स को वाट इज बीजेपी वाट इज मोदी जी वाट इज हम एक्सप्लेन करना पड़ेगा पढ़ने के लिए कैसा एक्सप्लेन करता नेक्स्ट जनरेशन नेक्स्ट बीस साल मोदी जी एंड योगी जी है तो एवरीथिंग अच्छा हो जाएगा दैट्स व्हाई आई एम रिक्वेस्ट प्लीज हंगस्टर्स को हम लेकर लेके आना पड़ेगा प्लीज थैंक यू थैंक यू सो मच वंदे मातरम साई नमः श्री नमः वंदे मातरम तो मैं ना मतों की बात कर रहे हैं मत गणना की बात कर रहे हैं जन विश्वास की बात कर रहे हैं तो आज के न्यू जर्सी के हिस्टोरिकल में दो ही बंदे हैं जिन्होंने ये हिस्ट्री वोट की दिखाई है उनमें से एक है रिक मेहता and uh, please can i have a request 
Hi, good evening, everybody. Does everyone speak English? Yeah, speaking English. Listen, uh, I want to. It's an honor to be here. I want to extend a hearty congratulations to uh, Prime Minister Modi ji and the BJP party. What a great success, right? I'm running for Congress here uh, to go to Washington. Uh, but for me, it's no surprise that these elections uh, that they won. The reason is because politicians have two choices to win votes. They can either reach in your wallet and grab your money, or they can reach in your heart and grab your love. And that's exactly what Modiji, thank you. Modiji and uh, Chief Yogiji, they have been reaching out, not just because they believe in elitism or top-down politics, but they believe in the people. They believe in representing each and every one and have done so with love, right? And I'll tell you, standing for them, being a party of law and order, standing against corruption, and really transforming India is something that's quite remarkable and something that I hope to get to Washington and help. The India administration also continued their long line of success. See, for us, in this country, in this environment, where everything has become so polarized, that there is true evil in this world, and we pray for the people of Ukraine. Right now, we need very strong leaders to step up and continue to fight. And we need countries that continue to support freedom and democracy. As we're celebrating India's 73rd Republic and we're going to be celebrating America's 225th, we have to remember where we came from as colonies and how we fought for our freedoms. And this is very important. And this is the reason why I'm running in Congress. In fact, I wouldn't be here but for the sacrifices of my parents and this community and all of you. So it's an honor to be here. Congratulations to the BJP party. And we look forward to a big success in 22 and 24. God bless you. God bless America. Jai Siya Ram, Har Har Mahadev. I am Maharaj Lakshmi, born in Kashi. And uh, I would like to tell everybody, this was a very tough battle. Everybody thought that it will be an easy victory for Yogi Ji. It was not. It was not. And 2024 is going to be even harder. UP election, BJP won in four states. UP, Manipur, Goa, and Uttarakhand. So this battle, UP battle, was won, was a hard-fought battle, okay? And it, on the world stage, it was, it was Yogi Ji and Modi Ji and BJP, Karikarta and Vidhayak and UP uh, citizens of that, you know, of UP state against the world. The media is controlled by Western media and they control Indian media as well. So I am so happy to see the media in U.S., Hamari Bharati media in U.S., who are so actively supporting the real Rashtravadi party, which is BJP. They are for everyone. They are for Vikas. Whatever central uh, yojana, whatever their name are, whatever yojana is for everybody. It's not, it, it's above caste and where you come from, the language you speak, Modi ji takes care of everyone like a father. Yogi ji says, I run UP like I run my matha. He's Mathadish of Gorakshanath Peter. And same way he has cleansed, the way he cleansed Gorakhpur, he cleansed UP. UP is what it is today, because I'm from UP. And believe me, we have a very tough battle ahead of us in 2024. Let's get it ready for that. Bring in Modi ji and Yogi ji and all BJP CMs again. Jai Ho, Bharat Mata Ki Jai. Na peru Santosh Reddy, overseas friends of BJP uh, member. Nadi, uh, I am from Hyderabad. Nalu Rashtalalo, Bartia Genta Party Gelodam, Chalapeta 
గర్వకారణం అందరికి కూడా అదే పాటు ఈ నాలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు మనకు రాబోయేది తెలంగాణలో ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో తెలంగాణలో ఎలక్షన్ ఉన్నది ఇంకా ముందు కూడా రావచ్చు ఇదే విధంగా మనకు ట్వంటీ ఫోర్టీన్ నుంచి నరేంద్ర మోడీ అంటే ఒక బ్రాండ్ యోగీజీ అంటే ఒక బ్రాండ్ అదేవిధంగా ఇప్పుడు మనకు తెలంగాణలో బండి సంజయ్ అంటే కూడా ఒక బ్రాండ్ ఆ బ్రాండ్ని ఆ బ్రాండ్ తెలంగాణలో భారతీయ జనతా పార్టీని అధికారంలోకి తీసుకొచ్చి తెలంగాణ ప్రజలు మళ్ళొక్కసారి మభ్యబెట్టే కల్వకుంట్ల ఫ్యామిలీని మాటలు నమ్మకుండా కమలం పువ్వు కమలం పువ్వుకు తోటి సహకరిస్తే ఇదే బ్రాండ్తో పాటు అభివృద్ధి అభివృద్ధి అనేది కూడా ఒక బ్రాండ్ లాగా మార్చి తెల తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని బ్రహ్మాండంగా చేసి చూపెట్టడానికి భారతీయ జనతా పార్టీ ఎప్పుడు కూడా ఎప్పుడు కూడా ఒకటే సంకల్పం ఒకటే సంకల్పం అభివృద్ధే ఒక సంకల్పం హిందుత్వమే ఒక సంకల్పం హిందుత్వం దారి చూపెడుతుంది అభివృద్ధికి అభివృద్ధి మంచిగా ఉంటే మన మనము మన కుటుంబాలు అందరూ కూడా మంచిగా ఉంటాయి దయచేసి అందరు కూడా ఈ యొక్క విజయాన్ని తల మీదకి ఎక్కించుకోకుండా ఈ నాలుగు రాష్ట్రాలలో విజయాన్ని మంచిగా తెలంగాణలో స్టెప్ బై స్టెప్గా మనం ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో తెలంగాణలో గెలుచుకొని ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్కి నరేంద్ర మోడీ గారిని మళ్ళొక్కసారి ప్రధానమంత్రి చేద్దామని చెప్పి కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకొని జై హింద్ నమస్తే ఈరోజు ఓవర్సీస్ ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ బీజేపీ మరియు ఇండియన్ అమెరికన్ కమ్యూనిటీ కలిసి ఇది బీజేపీ అయితే ఫోర్ స్టేట్స్లలో గెలిచిందో ఆ విక్టరీ సెలబ్రేషన్ ఇక్కడ ఎడిసన్ న్యూజెర్స్లో జరుపుకున్నారు అయితే ఎన్ఆర్ఐస్ చాలా హ్యాపీగా ఎందుకున్నారంటే చాలామంది ఇక్కడ పార్టిసిపేట్ కూడా చేసిండ్రు ఇక్కడ నుంచి ఫోన్ కాల్స్ చేయడం కానీ వీడియో కాల్స్ చేయడం కానీ లేకుంటే వీడియో మెసేజెస్ పంపించడం కానీ వాట్సాప్లో మెసేజ్ స్ప్రెడ్ చేయడం కానీ అట్లాంటివి చాలా చేశారు కాబట్టి అండ్ ఆ ఫలితం కూడా ఇది బీజేపీ నాలుగు స్టేట్లలో గడవడం అనేది చాలా ఆనందకరంగా భావిస్తున్నారు ఇక్కడ అయితే ఒక్కటి ఏంటంటే ఇట్స్ గుడ్ ఫర్ గుడ్ ద విక్టరీ ఏమవుతుందో అది గుడ్ గవర్నెన్స్ మీద మీరు సెక్యూరిటీ కానివ్వండి ప్రో పూర్ స్కీమ్సే కానివ్వండి ఈ వీ కరప్షన్ ఫ్రీ గవర్నమెంటే కానివ్వండి వీటి ఆధారంగా ఈ నాలుగు స్టేట్లలో బీజేపీ గెలిచింది అదేవిధంగా వచ్చే ఎలక్షన్లలో కూడా మీరు వస్తే ఇప్పుడు గుజరాత్ ఉంది నెక్స్ట్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఉంది దాని తర్వాత తెలంగాణ ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్ తర్వాత ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ ఎలక్షన్ జనరల్ ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి వీటిలన్నిటిలల్లో కూడా సేమ్ మోడల్ మీద ఏంటంటే గుడ్ గవర్నెన్స్ ఆ గుడ్ గవర్నెన్స్ మీదనే సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేసుకుంటూ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ చేసుకుంటూ మిడిల్ క్లాస్ని డెవలప్ చేసుకుంటూ మన పావర్టీని రెడ్యూస్ చేయడం చే చేయడం ఏది మోదీ గారు ఏదే ఏ విధంగా సక్సెస్ అయినారో అదే ప్రాతిపాదిక మీరు కూడా ముందుకు కూడా వెళ్తున్నారు అయితే డెఫినెట్గా వచ్చే ఎలక్షన్లు అన్నిట్లలో బీజేపీ గెలుస్తుందని అండ్ దానికోసం ఎన్ఆర్ఐలు పూర్తిగా సహాయ సహకారాలు అందిస్తారు నమస్తే నా పేరు రవిశంకర్ ఇవాళ సెలబ్రేషన్ జరగడం చాలా ఆనందంగా ఉంది ఒక రెండు విషయాలు మనం గొప్పగా చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే అది వరకు కంటే ఉత్తరప్రదేశ్లో బీజేపీకి ఓట్ షేర్ పెరిగింది నైన్ పర్సెంట్ ఓట్ షేర్ ఉంది కానీ కొంతమందికి విద్యల లోపము మరి లేకపోతే వాళ్ళ వైద్య పరిస్థితుల లోపమో తెలియదు కానీ ఎంఐఎం పోటీ చేయటం వల్ల బీజేపీ గెలిచింది అంటున్నారు నైన్ పర్సెంట్ డిఫరెన్స్తో గెలిచిన బీజేపీని పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ మాత్రమే ఓట్లు వచ్చిన ఎంఐఎం ఎలా ఓడించగలదు అది వాళ్ళకి సంబంధించిన లోపం రెండోది ప్ర ప్రత్యేకంగా ఇది మనకు ఆంధ్రప్రదేశ్లో చూస్తే ఏపీలో ఇంతకుముందు వచ్చినటువంటి ప్రభుత్వం కేవలం టూ పర్సెంట్ ఓటుతో మాత్రమే గెలిచింది టూ పర్సెంట్తో ఓటుతో గెలిచిన పార్టీలు కూడా ఇప్పుడు చెప్పేది ఏంటంటే నైన్ పర్సెంట్ ఓటుతో బీజేపీ గెలిచినా కానీ పాయింట్ ఫైవ్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఎంఐఎం ఓటు తీసుకోవటం వల్ల మాత్రమే గెలిచిందని చెప్పడం ఒక తప్పు రెండో విషయానికి వస్తే ఎక్కువగా మనకు వినపడ్డ మాట ఉత్తరప్రదేశ్లో బుల్డోజర్ ఈ బుల్డోజర్ విషయానికి వస్తే ఉత్తరప్రదేశ్లో సైకిల్ కంటే బుల్డోజర్ ఎలాగ బలమైందో తెలంగాణలో కూడా కారు కంటే బండి బలమైంది కాబట్టి బండి సంజయ్ గారు లాక్కు వస్తారు ఖచ్చితంగా సో రెండోది ఏంటంటే ఈ సెలబ్రేషన్స్ నాకు ఆనందంగా ఉంది నాలుగు చోట్ల గెలిచింది రెండోది ఈ మధ్య రఘునందన్ గారు చెప్పినట్టుగా ఆ ఏఏపీ ఉంది కాబట్టి ఏఏపీ కూడా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ప్రధానమంత్రి స్థాయికి వచ్చే అవకాశం ఉంది పోటీ ఇచ్చే అవకాశం ఉంది అంటున్నారు నిజంగా ఆయన చెప్పినట్టుగా నేను ఒకేషన్ చెప్తే రెండు స్టేట్లు రావడానికి పది సంవత్సరాలు పడితే ఇరవై తొమ్మిది స్టేట్లు రావడానికి నూట నలభై సంవత్సరాలు పడుతుంది భగవంతుడు మన కేజ్రీవాల్ గారికి నూట ముప్పై సంవత్సరాల ఆయుష్ ఇవ్వాలని కోరుకుందాం థ్యాంక్ యూ నమస్తే ఎవ్రీ వన్ మై నేమ్ ఇస్ బాలగురు ఐఎమ్ హియర్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ కమ్యూనిటీ Uh, we have done a lot of work in the past and uh, this is a reflection of what has happened so we are here to celebrate the victory the grand victory of bjp in the four states of uttar prad
which is a significant one because for the first time in 37 years, uh, sitting chief minister has been returned to power after completing full five years and that too purely on the basis of good governance and performance of the government. This is probably the end of the election cycles based on caste and communal politics. This is probably going to be the beginning of future elections in terms of only governance and the best candidates, most meritorious candidates winning. So with this actually we are embarking on a new era of our great Bharatvarsh. Hopefully everything will work out well and Peace and prosperity will dawn on this country in big ways. Thank you. Hello everybody, my name is Charan Singh and I come from Atlantic City, New Jersey and we are here to celebrate great victory of uh, BJP in four out of five states in India. It is a historic victory under the leadership of uh, Modi ji and Yogi ji. Double engine Sarkar did a wonderful job in UP and Uttarakhand, Goa and, and Manipur and Punjab as well. But uh, Punjab slipped away to up, and we are very happy as NRI to help our government back in India, our motherland, and bring this government, which is doing wonderful job for everybody. And uh, we are hopeful they will continue to prosper the country under the leadership of Modi and Yogi. So we are thankful, and we are thankful to all our US NRI who help uh, in this success, including OF BJP and other communities. So. Thank you very much and appreciate to our media partners. Namaskar Mandi, Naperu Vilas Jambla, Overseas Friends of BJP, National Media Coordinator. Irojo, Indian community, Mario, OA BJP Advarimlo, my president, Adapa Prasadgar Advarimlo, Iroji Kada, victory celebration Jerigai, either Rashtal and Nikalalo, Nal Rashtal and Nikalo, Ganavijam Sadin Cham, our victory celebration so Chala Mandi after pandemic Taravata, Chala Anandam Victim Jesunamo, Memikada. Uh, NRL under happy, happy go nam, our celebrations a road jerkunam. Ide parampara, Ide elections, so Rabo elections, so Lok Sabha, uh, Tarata, Mita Rashalalo, uh, Kuda, Ilana Raval and Menkor Kuntanam, Rabo elections, lo, Telangana la Kuda, Ide Upu Patadala, Bandisanjaga Adverem lo, Tarata Makishan Rediga Adverem lo, E elections lo, Telangana lo, Assembly and Lok Sabha seat lo, Vijem Sadin Chalan Menkor Kuntanam, Avidanga, NRL under. Social media locani, Mita articles radam locani, Mita positive news, Modiga Radam Logeson twenty Abruti, Superipalana, Vanity Gurunchi, Article three seventy, Ayodelo, Ramudu, Vani Gunchi Guda Memo, Rajak Telejasunam, A Parampara, Konasagal and Mikorkunto, Barat Mataki Jai, Jai Hin. Please subscribe JSWTV. Hello and the Namskaran, this is Arishankar. Please subscribe to JSWTV.